हेलो गाइस वेलकम टू कन्या मीडिया वंस अगेन माय नेम इज गुलशन झा फ्रेंड्स आज जिस स्टेट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है महाराष्ट्र महाराष्ट्र स्टेट में यदि आपको नीट पीजी 2023 में सीट लेनी है तो मिनिमम आपको कौन से ब्रांच के लिए कितने स्कोर करने होंगे दैट इज बेसिकली आज का टॉपिक है जिसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि गवर्नमेंट सीट या सेमी गवर्नमेंट सीट प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट में आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप जिस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो उस ब्रांच में आपकी मिनिमम कितनी रैंक होनी चाहिए या मिनिमम कितने स्कोर करने होंगे सो so दैट कि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप कर सको राइट right? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियो डायग्नोसिस की रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर प्योर गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी फीस वन लैख के अंडर रहती है अगर सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी फीस एट लैख नाइन लैख टेन लैख इलेवन लैख इस तरीके से फीस रहती है सो फॉर गवर्नमेंट कॉलेज अगर प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए और आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो रैंकिंग है कहीं ना कहीं टू थाउजेंड के अंदर रहनी चाहिए और उस वैसे केस में आपके जो मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे वो फाइव या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे तब जाकर के आपको रेडियो डायग्नोसिस प्योर गवर्नमेंट सीट मिल सकती है राइट right? सिमिलरली अगर सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो ऐसे केस में आपको 475 प्लस स्कोर करने होंगे तब जाकर के आपको सेमी गवर्नमेंट सीट रेडियो डायग्नोसिस मिल सकती है सिमिलरली अगर हम ई की बात करें तो ई में मिनिमम आपको 580 मार्क्स स्कोर करने होंगे या उससे ज्यादा स्कोर करने होंगे तब जाकर के आपको प्योर गवर्नमेंट सीट रेडियो डायग्नोसिस की मिल सकती है सिमिलरली मैं रैंक को मेंशन नहीं कर रहा हूं अदरवाइज रैंक को भी मेंशन करने से ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी बट जो लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसमें रैंक भी मेंशन की गई है सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको रैंक का आइडिया लिस्ट से ले लेनी है सिमिलरली अगर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट प्योर गवर्नमेंट सीट रेडियो डायग्नोसिस महाराष्ट्र में लेने के लिए आपको मिनिमम फाइव या उससे ज्यादा स्कूल करने होंगे और अगर आप सेमी गवर्नमेंट के लिए भी ओके हो अगर आप सेमी गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हो इन दैट केस 520 या उससे ज्यादा स्कोर करने पे आपको रेडियो डायग्नोसिस सेमी गवर्नमेंट सीट महाराष्ट्र में मिल जाएगी सिमिलरली वीजे कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो गवर्नमेंट के लिए 540 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे और सेमी गवर्नमेंट के लिए फाइव या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे सिमिलरली एन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो प्योर गवर्नमेंट सीट प्राप्त करने के लिए आपको सिक्स या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे सिमिलरली अगर आप सेमी गवर्नमेंट को टारगेट करते हो तो सेमी गवर्नमेंट के लिए 440 फोर्टी अब मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे सिमिलरली अगर आप एंटी वन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 475, 478 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे टू गेट गवर्नमेंट सीट्स। सिमिलरली अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो गवर्नमेंट सीट प्राप्त करने के लिए आपको मिनिमम फाइव मार्क्स स्कोर करने होंगे फाइव या उससे ज्यादा लेकर के आते हो तो आपको प्योर गवर्नमेंट कॉलेज में प्योर गवर्नमेंट सीट रेडियो के मिल जाएगी महाराष्ट्र स्टेट में और अगर आप सेमी गवर्नमेंट लेना चाहते हो तो सेमी गवर्नमेंट के केस में आपको 470, 472 या 475 या उससे ज्यादा स्कोर करने होंगे तब जाके आपको सेमी गवर्नमेंट मिल सकती है सिमिलरली अगर एस की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए फोर फोर्टी प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए 350, 352, 355 प्लस स्कोर करने होंगे तब जाकर के आपको रेडियो मिल सकती है सिमिलरली अगर डरमा की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए आपको 495 प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे इफ यू बिलोंग्स टू ओपन कैटेगरी अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो यू आर में आते हो इन दैट केस और सेमी गवर्नमेंट के लिए 420 या उससे ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे सिमिलरली ईडब्ल्यू की बात करें तो इनकी ईडब्ल्यू की जो सीट्स हैं वो फिलहाल अभी तक सेमी गवर्नमेंट में है नहीं सिर्फ गवर्नमेंट में ही है ऐसे केस में आपको 485 प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे तब जाके आपको डरमा मिल सकती है सिमिलरली ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो फाइव प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे टू गेट अ गवर्नमेंट प्रॉपर प्योर गवर्नमेंट सीट और अगर सेमी गवर्नमेंट लेनी है इन दैट केस थ्री प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे तब जाकर के आपको सेमी गवर्नमेंट में डामा मिल सकती है सिमिलरली अगर वीजे की कैटेगरी की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए 525 प्लस मार्क्स एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए 478 प्लस मार्क्स एंटी टू कैटेगरी की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए 548 प्लस मार्क्स एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए 480 प्लस मार्क्स एंटी वन कैटेगरी की बात करें तो फाइव प्लस प्लस मार्क्स फॉर गवर्नमेंट सीट्स एंड फॉर सेमी गवर्नमेंट फोर प्लस मार्क्स फॉर एस सी कैटेगरी अगर गवर्नमेंट की बात करें तो फॉर गवर्नमेंट 510 प्लस मार्क्स फॉर सेमी गवर्नमेंट 465 प्लस मार्क्स एस टी कैटेगरी की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए 442 प्लस मार्क्स 
एंड फॉर सेमी गवर्नमेंट इट्स टू एटी फाइव टू नाइनटी प्लस मार्क्स सिमिलरली अगर हम जनरल मेडिसिन की बात करें जिसकी डिमांड अभी ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा है तो जनरल मेडिसिन में इफ यू बिलोंग्स टू ओपन कैटेगरी तो प्योर गवर्नमेंट सीट लेने के लिए आपको मिनिमम फाइव थर्टी प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे इफ यू बिलोंग्स टू ओपन कैटेगरी और अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप के ऑप्शन में सेमी गवर्नमेंट भी है तो ऐसे केस में आपको 424, 425 प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे सिमिलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 520, 522, 525 प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फॉर गवर्नमेंट 522 प्लस मार्क्स एंड फॉर सेमी गवर्नमेंट फोर प्लस मार्क्स प्लस मीन्स आपको उससे ज्यादा फाइव प्लस मीन्स फाइव सॉरी फोर प्लस मीन्स फोर या उससे ज्यादा ठीक है सो so, अगर आप वीजे कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फॉर गवर्नमेंट 525 प्लस मार्क्स एंड फॉर सेमी गवर्नमेंट 521 प्लस मार्क्स सिमिलरली अगर आप एंटी टू कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फॉर गवर्नमेंट 540 प्लस मार्क्स फॉर सेमी गवर्नमेंट फॉर फोर नाइन्टी प्लस मार्क्स अगर आप एंटी वन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फॉर गवर्नमेंट फाइव प्लस मार्क्स फॉर सेमी गवर्नमेंट फोर प्लस मार्क्स इसी तरीके से इफ यू बिलोंग्स टू एस सी कैटेगरी सो फॉर गवर्नमेंट फोर प्लस मार्क्स and for semi government 390 plus marks similarly for st category if you for government 400 plus marks and for semi government 270 275 uh, plus marks bhi lane se aapko mil jayengi similarly agar pdr ki baat kare to for the, uh, for open category for government 480 plus marks for semi government 442 plus marks for ews 480 plus marks for the uh, OBC for government 478 plus marks and for semi government 412 413 plus marks uh, similarly for the VJ category for government 449 450 plus marks uh, and for semi government 435 437 plus marks similarly for the NT2 for government 538 plus marks uh, 538 540 plus marks and for semi government 442 to 445 plus marks for the NT1 category for government 492 to 495 or more than that That is 492 plus marks, or for semi government uh, 442, 445 plus marks. Uh, for SC category 415 plus marks for government, and for semi government 340 plus marks. Similarly, for SC ST category for government 325 plus marks, and for uh, semi government 270 plus marks. Similarly, if we talk about ortho, so for the open category for government 480 plus marks, for semi government 428, 430 plus marks. फॉर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 475, 476 प्लस मार्क्स ओबीसी की बात करें तो फॉर गवर्नमेंट 455 प्लस मार्क्स एंड फॉर सेमी गवर्नमेंट 300 प्लस मार्क्स वीजे कैटेगरी की बात करें तो फॉर गवर्नमेंट 470 प्लस मार्क्स एंड फॉर सेमी गवर्नमेंट 431 प्लस मार्क्स एंटी टू कैटेगरी की बात करें तो फॉर गवर्नमेंट 514 प्लस मार्क्स एंड फॉर सेमी गवर्नमेंट 470 प्लस मार्क्स एंटी वन कैटेगरी की बात करें तो फॉर गवर्नमेंट 488 490 प्लस मार्क्स एंड फॉर सेमी गवर्नमेंट 270 275 280 प्लस मार्क्स वुड बी इन द फॉर एंटी वन कैटेगरी सिमिलरली एस कैटेगरी की बात करें तो फॉर गवर्नमेंट Uh, 395, 3, uh, 400 plus marks, and for uh, semi government 368, 370 plus marks. है ना? For ST category, for government 365 plus marks, and for semi government uh, 295, 300 would be quite enough for that. Uh, open category की अगर हम बात करें general surgery के लिए, तो general surgery के लिए open category के लिए for government 470 plus marks, and for semi government It's 415, 420 plus marks for EWS. 450 plus marks for OBC. 465 plus marks for government and for semi government. It's 450, 455 plus marks for VG category. 432 to 435 plus marks for NT2 for government. Uh, 480, 481 plus marks. For semi government 349, 350 plus marks. For NT1 for government 462 to 465 plus marks, and for semi government 445, 446 plus marks. For SC category 390 plus marks for government, and for semi government 305 plus marks. For ST category 275 plus marks. Now come to the uh, the OBGY for OBGY open category for government. You need to score more than 485, 490 plus marks, and for semi government 410, 415 plus marks uh, would be quite enough. For EWS 455 plus marks, for OBC 500 plus marks, 
uh, for government and for semi government 435 plus marks for vj category for government 508 510 or more than that 510 plus marks and for semi government 430 431 plus marks for nt2 450 plus marks for nt1 for government 508 or 510 plus marks or for semi government 455 plus marks for sc category 410 plus marks and for the semi government 405 plus marks for st category 349 350 plus marks for government and for semi government 285 286 to, uh, 290 uh, plus marks would be quite enough for tbhs for open category for government 475 476 plus marks for, for semi government 460 plus marks for ews 478 or 480 plus marks for OBCY, for government, 446 plus marks, 445, 446 plus marks. For semi-government, 337, 338 plus marks. For VJ category, 483 plus marks. For the NT2, 502 plus marks. For the NT1, 467 plus marks. For SC category, for government, 446 plus marks. For semi-government, 350 plus marks. Uh, for ST category, for government, 337 plus marks for semi government 275 plus marks for emergency medicine for open category 497 498 plus marks for obc 470 plus marks for optal for open category for government 442 plus marks it would be approximately same for same as uh, semi government also 300 uh, 430 435 would be quite enough uh, for EWS, 431 plus marks. For o OBC, for government, 430 plus marks. And for semi government, 420 plus marks. For VJ, 438 plus marks. For NT2, 435 plus marks. For NT1, again 435 plus marks. For SC, 375 plus marks. And for ST, 275, 280 plus marks. Uh, for psychiatry, for open category, for government, 428 plus marks. For semi government, 450 plus marks. For EWS, 446 plus marks. For OBC, for government, 428 plus marks. And for semi-government, 420 plus marks. For NT2, 407 plus marks. For SC, for government, 410 plus marks. And for semi-government, 305 plus marks. For ST, for government, 380 plus marks. For semi-government, 370 plus marks similarly for anesthesia for open category for government 414 415 plus marks for semi government 295 plus marks for ews 407 plus marks for obc for government 405 plus marks for semi government 270 plus marks uh, for vj for government 433 plus marks for semi government 275 plus marks for the nt2 417 plus marks and for semi government 325 plus marks for nt1 for government 370 plus marks and for semi government 305 plus marks for sc for government 362 plus marks and for semi government 270 plus marks for st for government 270 plus marks so ye kuch uh, clinical branches the maine basically clinical branches ko hi liya hai so ye clinical branches the jis uh, jo agar aapko maharashtra state mein leni hai to aapko ye baat ab pata lag chuki hogi ki aapko uh, aap kis category se belong karte ho us category ke according ab aapko jis jo bhi branch aapki desirable branch hai uske liye aapko need pg 2023 ke exam mein minimum kitne marks score karne honge अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में सीट लेना चाहते हो पीजी की तो सो दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन आपके प्रिपरेशन में ये आपको मदद करेगी बिकॉज़ नाउ यू नो दैट कि अब आपको आपके स्टेट में जो भी आपकी डिजायरेबल ब्रांच है उसके लिए कितने मार्क्स लाने हैं मिनिमम एंड यू कैन जस्ट स्पीड अप योर प्रिपरेशन आप uh, jo hai uske according aap preparation apni kar sakte ho so guys that's all for today koi bhi update aati hai i'll definitely share with you guys on my youtube channel so for that you should uh, just subscribe the channel or aur ek cheez hamari jo telegram group link hai wo description mein di gayi hai aap telegram group ko join kar sakte ho which will be sharing all the cut offs everything in telegram so that aapko kabhi agar kuch dekhne ka man kare to aap use dekh sakte ho that's all for today guys thank you so much have a nice day